皆さんこんにちは。今回はダイソーで購入した200円ケイト一玉を使ってバッグを編みたいと思います。使用する糸はタピシエのストーンという名前のカラーでこのようなお色味です。こちらの毛糸はおすすめ使用針のサイズがかぎ針は8号となっているのでこちらを参考に今回は8号5ミリのかぎ針を使用します輪の作り目で編み始めるので指に糸を2周させて3本の糸が重なっているところを指で押さえて外します輪の中に針を入れて糸を引き抜き鎖編みを一つ編みます。一段目はこの輪の中に細編みを8目編み入れます。輪の中に針を入れて、糸を引き抜き、2本の糸を引き抜いて細編みを編みます。1つ目の細編みにマーカーをつけて、あと斜め輪の中に細編みを編みます。マーカーをつけた細編みを含めて全部で1、2、3、4、5、6、7、8目細編みが編めたら糸を引っ張って輪を縮めます糸を引っ張るときは初めに糸端を少し引っ張ってみて糸が動いたこちらの糸を先に引っ張ります。ある程度輪を縮めたら、糸端をしっかりと引っ張ります。このような感じで中心の輪を縮めたら。マーカーをつけていた一つ目の細編みの頭を拾って、糸端を針にかけてから、糸を引き抜きます。今回は往復編みをしていきます。マーカーをまたいで、鎖を一つ編んで、抜きを変えます。1つ目はこのマーカーがついている目に針を刺しますマーカーがついている目と1段目の最後に編んだ引き抜きを拾うように針を刺したら糸端も針にかけた状態で糸を引き抜き細編みを編みます。このマーカーを今編んだ細編みの頭に動かしてもう一度同じ目を拾って細編みを編みます。次の目に進んでこの目に細編みを3目編み入れます次の目に進んで細編み1目次の目に細編み3目次の目に細編み1目次
の目に細編み3目と繰り返して最後は1段目で引き抜きでつないだこの目を拾って細編みそしてこの段の最初に細編み2目を編み入れたこの場所にもう一度細編みを編み入れてマーカーの位置に引き抜きでつなぎますこのような感じで四角いモチーフを編んでいきます編み始めは同じようにマーカーをまたいで鎖1目向きを変えてマーカーがついている位置に針を刺してこの目と最後の引き抜きを拾います。細編みを編んで、マーカーを今編んだ細編みの頭に動かしてから、もう一度この目に細編みを編み入れます。次は最後に編んだ細編みの頭を拾って、表から見ると、この少しだけ長い細編みの頭の位置に針を刺しますこの位置から細編みを3目編んで次の目に細編みを3目編み入れますこの時に2つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます三つ目の細編みを編んで、次の目から細編みを三目編み進めます。次の角に細編み三目。先ほどと同じように二つ目の細編みにマーカーをつけておいて、細編みを3目編み進めます。次の目にも細編み3目。次の目から細編みを3目編み進めます。最後に一番最初に細編み2目を編み入れた場所と同じ場所に細編みを1目編み入れてマーカーをつけていた1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます次の段からはこのマーカーをつけている目に細編みを3目編み入れてその他の目は1目に1回ずつ細編みを編みます編み始めは同じようにマーカーをまたいで鎖1目向きを変えてマーカーの位置に針を刺してマーカーの目と最後の引き抜きを拾って細編みマーカーを動かしてから同じ場所にもう一度細編みを編んで。一つ目に針を刺して、裏側から見て、下の段の一番最後に編んだ細編みの頭を拾って、ここから、次のマーカーまで一目に一回ずつ細編みを編みます。マーカーの位置まで来たらこの目に細編みを3目編み入れて2つ目の細編みにマーカーをつけておきます
次のマーカーまで1目に1回ずつ細編みを編み入れて次のマーカーまで1目に1回ずつ細編みと編み進めていきます。段の最後は、下の段で引き抜きで繋いだ、この細編みまで拾って、編み始めの2目編み入れている、この目にもう1目細編みを編んで、1つ目の細編みの頭に引き抜きで繋ぎます。そこの部分は、マーカーとマーカーの間の長編みの数が、増えていく以外は同じ編み方を繰り返していきますマーカーをまたいで鎖を1つ編んで向きを変えますマーカーのついてる位置と最後の引き抜きを拾って細編みマーカーを動かしてから同じ目にもう一度細編み最後に編んだ細編みの頭を拾ってここから次のマーカーまで細編み2つ目の細編みの頭にマーカーを戻しておきます次のマーカーまで細編みを編み進めて次のマーカーまで細編みと編み進めます最後は下の段で引き抜きでつないだこの細編みまで拾って編み始めの細編み2目を編んでいる場所と同じ場所に細編みを編み入れて1つ目の細編みの頭を拾って引き抜きこれと同じ要領で底の部分を編み進めていきます。
この部分を8段編み進めました編みくるんでいる糸端はこの段階でカットしておきます次の段から側面を編んでいきます鎖1つで立ち上がって向きを変えてこの段は細編みの頭の奥側にある1本だけを拾って細編みを編んでいきます奥側の1本だけを拾って細編みを編んで1つ目の細編みの頭が分かりにくい場合はこの位置にマーカーをつけておきますすべての細編みの頭の奥側の半面を拾って細編みを編みます。マーカーのついている細編みは同じように奥側の一本を拾って細編みを編んでこのマーカーを今編んだ細編みの頭に動かしておきます。最後はマーカーがついている目の奥側の一本を拾って細編みを編んでこのマーカーを今編んだ細編みの頭に移してから2つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。側面の部分は6段ごとに1回ずつ増し目をしていきます鎖1つで立ち上がって向きを変えてからマーカーをつけていた最後に編んだ細編みの頭から拾って細編みを編み始めますこのマーカーをつけない場合は立ち上がりの鎖と最後の引き抜きを飛ばしたこの目から拾っていきます1つ目の細編みの頭にマーカーをつけて増し目をする段はこの1つ目の細編みの頭に細編みを2目次のマーカーの1つ手前の位置に細編みを2目編み入れます。2つ手前の位置まで1目に1回ずつ細編みを編み進めます。マーカーの2つ手前まで細編みを編み進めたら、この目を拾って1目に2回細編みを編み入れて。マーカーのついている細編みの頭を拾って細編みマーカーを今編んだ細編みの頭に動かして次のマーカーの目まで1目に1回ずつ細編みを編み進めますの目を拾って細編みを編んでマーカーを動かしたら次の目に細編みを2目そして次のマーカーの位置の1つ手前の目で増し目をするので2つ手前の目まで細編みを編み進めます。次のマーカーの2つ手前まで細編みを編み進めたらマーカーの1つ手前の目に細編みを2回編み入れてマーカーのついている目を拾って細編みを編みます。あとはこの段の終わりまで1目に1回ずつ細編みを編みます段の最後はマーカーのついている目まで拾って細編みを編みます
マーカーをつけていない場合は最後に引き抜きをしたこの横向きの糸が通っているこの目まで拾って細編みを編みます1つ目の細編みの頭に引き抜きでつないでこの段の編み終わりになります今増し目をしたこの部分がバックの横側になります増し目をするときはどの段でもこのバックの横側の部分で増し目をしてこちら側の目数は変えずにこの部分の目数を6段ごとにそれぞれ2目ずつ目数を増やして編み進めていきます鎖1つで立ち上がって抜きを変えて立ち上がりの鎖と最後の引き抜きを飛ばして最後に編んだ細編みの頭を拾って細編み。マーカーの手前の細編みの頭までは1目に1回ずつ細編みを編み進めます。マーカーの1つ手前まで細編みを編み進めたら針に糸をかけてこのマーカーがついている目の1つ下のこの目に針を刺して細編み1目分をまたいで針先を出しますここから糸を引き抜き針にかかった3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みますマーカーのついている目を飛ばして次の目を拾って細編みを編んでこのマーカーを表引き上げの中長編みの頭につけておきます次のマーカーまで1目に1回ずつ細編みを編み進めてマーカーの手前まで細編みを編んだら針に糸をかけてマーカーが通っている目の1つ下の目を拾って細編みをまたいで針先を出して糸を引き抜き、中長編みと編みます。マーカーの目を飛ばして、次の目を拾って細編み。マーカーを中長編みの頭に動かしてから、次のマーカーまで細編みを編み進めます。次のマーカーの位置も同じように表引き上げの中長編みを編んでマーカーの目を飛ばして細編みマーカーを動かしてから次のマーカーまで細編みを編み進めます。次のマーカーの位置がこの段の最後の目になるので同じようにマーカーの下のスペースに針を入れて1目またいで針先を出して糸を引き抜いて中長編みを編みますこの先は見分けがつきやすいので段の境目のマーカーは外しますが分かりにくい方は最初と最後の編み目にマーカーをつけておくと間違いなく編み進めることができます。段の最後はこの引き抜きと立ち上がりの鎖は拾わずに1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。次の段は細編みを1段編みます。鎖一つで立ち上がって、抜きを変えて、立ち上がりの鎖と引き抜きを飛ばして、最後に編んだ中長編みの頭から
細編みを編み始めて1目に1回ずつ細編みを編みます。角の位置のマーカーはこの目を拾って編んだ細編みの頭に移しながら編み進めてください最後は下の段で引き抜きでつないだ細編みの頭まで拾って細編みを編んで引き抜きと立ち上がりの鎖を飛ばして1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます鎖1つで立ち上がって抜きを変えてこの段は2つ下の段と同じようにマーカーの位置で表引き上げの中長編みを編みます立ち上がりの鎖と引き抜きを飛ばして最後に編んだ細編みの頭から1つ目のマーカーの手前まで細編みを編み進めますマーカーの手前まで細編みを編んできたら針に糸をかけてこの段からは先ほど編んだこの中長編みの下を通るように針を刺して糸を引き抜きこの位置に中長編みを編みます。マーカーの目は拾わずに、次の目を拾って細編みを編んで、マーカーを中長編みの頭に動かしておきます。次のマーカーまで細編みを編み進めて、の段の表引き上げの中長編みの下を通るように針を刺して糸を引き抜き中長編みを編みますマーカーの目を飛ばして次の目を拾って細編みを編んでマーカーを動かしてから次のマーカーまで細編みを編み進めますマーカーの位置は表引き上げの中長編みを拾って中長編みを編んで、マーカーの目を飛ばして細編みマーカーを動かしてからこの段の最後は下の段で引き抜きでつないだ糸が通っているこの目が最後の目になるのでこの一つ手前まで細編みを編み進めます段の境目の引き抜きの糸が通っているこの目の手前まで細編みを編んで最後は表引き上げの中長編みを拾って表引き上げの中長編みを編んで最後の1目と引き抜き立ち上がりの鎖を飛ばして1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます鎖1つで立ち上がって抜きを変えて立ち上がりの鎖と引き抜きを飛ばしてこの目から編み始めてこの段は細編みを一段編みます最後は引き抜きでつないでいる細編みの頭まで拾って細編みを編んで引き抜き立ち上がりの鎖と飛ばして2つ目の細編みの頭に引き抜きます鎖1つで立ち上がって向きを変えて2つ目のマーカーまで細編みを編み進めて
マーカーの手前まで編んだら表引き上げの中長編みを拾って表引き上げの中長編みを編みますマーカーの目を飛ばして次の目を拾って細編みと同じ要領で2つ目のマーカーの位置と3つ目のマーカーの位置に表引き上げの中長編みを編んでこの段の最後の1目を残して1つ手前まで編み進めますこの段の最後の1目を残して細編みを編み進めたら表引き上げの中長編みを拾って中長編みを編んで引き抜きと立ち上がりの鎖を飛ばして1つ目の細編みの頭に引き抜きますこれで増し目をした段から 1,2,3,4,5,6 段編めたので次の段は増し目をしながら編みます増し目をする段は細編み1つで立ち上がって抜きを変えて立ち上がりの鎖引き抜きを飛ばして最後に編んだ表引き上げの中長編みの頭を拾ってこの目に細編みを2目編み入れます次のマーカーの1つ手前の目に増し目をするので2つ手前の位置まで細編みを編み進めます次のマーカーの2つ手前まで細編みを編み進めて次の目に細編みを2回マーカーの位置から次のマーカーまで細編みを編み進めて次の目に1目に2回細編みを編み入れて次のマーカーの1つ手前で増し目残りは1目に1回ずつ細編みを編みます。最後は引き抜き立ち上がりの鎖を飛ばして1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます鎖1つで立ち上がって抜きを変えて外側を見ながら編んでいる時はマーカーの位置で表引き上げの中長編みを挟みながら編んで袋の内側を見ながら編む時は細編みを一段と編み進めながら6段に1回ずつ増し目をしていきます1回目の増し目をしたところから24段編み進めたところで持ち手を編み始めます持ち手は今ついているマーカーを目印に編んでいきます。24段目は表を見ながら編んだところで終わっているので、鎖一つで立ち上がって、抜きを変えて、立ち上がりの鎖と、引き抜きを飛ばして、最後に編んだ中長編みの頭から、1つ目のマーカーの位置まで細編みを編み進めます1つ目のマーカーの位置まで細編みを編み進めたら次の目まで細編みを編んで持ち手の部分の鎖編みを編み始めます今
今回持ち手は、鎖編み30目で編みました。鎖編みを編んだら、次のマーカーの一つ手前の目を拾って細編みでつないで、マーカーの目を拾って細編み、今編んだ細編みの頭にマーカーを移してから次のマーカーの1つ先の目まで細編みを編んで鎖編みを30目編みますマーカーの次まで細編みを編み進めて鎖を30目編んだら下の段で引き抜きでつないだ細編みの頭を拾って細編みを編んで、一つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。鎖一つで立ち上がって、抜きを変えてから、この段は表引き上げの中長編みと、持ち手の一つ目を拾った細編みの二目を一度に編みたいので、今までこの目から編み始めて、この目で編み終わりにしていた段の境目を、この表引き上げの中長編みの位置から編み始めて、一つ手前のこの細編みまでに段の境目をずらします。一つ目は針に糸をかけて、表引き上げの中長編みを拾って糸を引き抜きこのまま細編みを1目飛ばして持ち手の鎖の1つ目を拾います裏山と鎖半目を拾うように針を刺して糸を引き抜きこの4本を一度に引き抜きます最後に今編んだ編み目の頭に引き抜きでつなぐのでこの位置にマーカーをつけて持ち手の鎖編み1目に1回ずつ細編みを編みます反対側も最後の鎖編みと表引き上げの中長編みを2目一度に編みたいので鎖を一つ残したこの位置まで細編みを編みます鎖編みを一つ残して細編みを編み進めたら最後に残った1目を拾って糸を引き抜いてこの細編みの頭は飛ばして針に糸をかけて、表引き上げの中長編みを拾って糸を引き抜いて、針にかかった4本の糸を一度に引き抜きます。このマーカーのついた目は拾わずに、次の目を拾って細編みを編んで、このマーカーは、今編んだ表引き上げの中長編みの頭につけておきます次のマーカーの一つ手前まで細編みを編み進めますマーカーの手前まで細編みを編み進めたら針に糸をかけて中長編みを拾って糸を引き抜き一つ目の鎖編みを拾って糸を引き抜きます。針にかかった四本の糸を一度に引き抜いて。マーカーを動かしてから。持ち手の鎖編みを拾って細編みを編みます
持ち手の編み終わりの部分は反対側と同じように最後の鎖1目を拾って糸を引き抜いて針に糸をかけて表引き上げの中中編みを拾って糸を引き抜き針にかかった4本の糸を一度に引き抜きますマーカーの目の隣の目を拾って細編みを編んでマーカーを動かしてから次のマーカーの位置まで細編みを編み進めます最後は段の終わりの印につけたマーカーの目を拾って細編みを編んで編み始めのマーカーの位置に引き抜きでつなぎますこの位置で編み終わりにしようと思うので糸端の処理用に糸を残してカットします糸端は押し針をつけて最後に引き抜きでつないだ目の隣の目に針を刺して袋の内側に糸を出します糸が出ている目の近くの裏目を拾ってもう一度同じ目を拾って緩みにくくしてから裏目に通してカットします。最後に持ち手の内側の部分を編みます持ち手の鎖編みの一つ目に針を刺してこの位置に引き抜きで糸をつけて糸端を一度クロスさせてから鎖一つで立ち上がります糸をつけた目を拾って糸を引き抜き拾っていない細編みの一番端の目を拾って糸を引き抜きこの二目を一度に引き抜きます。マーカーをつけてから細編みの頭を拾って一目に一回ずつ細編みを編みます。拾っていない細編みの最後の一つはこの目と持ち手の鎖編みの一番端の目を拾って一度に編んで持ち手の鎖編みの残っている半目を拾って細編みを編みます。持ち手の鎖の残りの半目をすべて拾ったらマーカーをつけていた一つ目に引き抜きでつないで糸端の処理用に糸を残してカットします。この糸端は先ほどと同じように。引き抜きでつないだ細編みの頭の隣の細編みの頭を拾って内側に出して内側の糸が出ている目の近くの目を2回拾って緩みにく
セしてから、裏目に通してカットします。反対の持ち手の内側も同じように編みます。糸が少し残ったので、お花のチャームを作って持ち手のところにつけています。このチャームの作り方は後日また動画でご紹介したいと思います。これで出来上がりになります。このような感じの四角い底の小さめのトートパックに仕上がりました。出来上がりの大きさは横が28センチ、高さが15センチ、まちは11センチになっています。最後まで見てくださりありがとうございました